bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc đang đưa Việt Nam quay về thời kỳ Bắc thuộc. Hiện tượng lạ đang xảy ra là người Trung Quốc đi thành đoàn sang Việt Nam tổ chức các sinh hoạt tập thể như ở trên đốc Quảng Đông của mình và điều đó báo chí trong nước và quốc tế đã đăng tải và cho những ý kiến khác nhau của người dân. Đây là hình ảnh 600 người Trung Quốc tập trung trong một hội trường ở Quảng Ninh vào ngày 10 tháng 12 năm 2019 vừa qua. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ rằng họ có một trang phục riêng và đặc biệt của họ và tại đây họ sinh hoạt nội bộ với nhau. Chỉ trong 10 ngày, ba đoàn khách Trung Quốc với số lượng từ hàng trăm lên đến hàng ngàn người đã sang Việt Nam tham gia các hoạt động văn hóa của riêng họ khiến nhiều người đọc, báo và biết được thông tin này hết sức ngỡ ngàng. Lý do theo họ chưa bao giờ có hiện tượng như vậy xảy ra. Trong khi đó, các cơ quan chức năng và chính quyền Việt Nam chỉ có biện pháp khi sự việc dường như đã xong. Và vụ việc đầu tiên diễn ra vào hôm 10 tháng 12, hơn 600 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam theo hình thức tour không đồng. Qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh và sau đó tập trung về thành phố Hạ Long, tụ tập tại Cung Quy hoạch, hội trợ và triển lãm tỉnh, tức là Cung Cá Heo, để biểu diễn trang phục ca hát. Và đây là điều hết sức đặc biệt mà từ trước đến nay Trung Quốc chưa áp dụng. Thì bây giờ, dường như với những đoàn người ngày càng đông này từ Trung Quốc tràn sang, đây là những tính toán riêng của có thể chính quyền tại Bắc Kinh tìm mọi cách để có thể xâm nhập vào văn hóa và định hướng văn hóa cho người dân Việt Nam. Và cơ quan chức năng địa phương tại Việt Nam đã bị bất ngờ về việc này và dường như chưa có biện pháp để có thể xử lý triệt để và lâu dài vấn đề rất bức xúc. Đây là hình ảnh là công văn của Sở Văn hóa Quảng Ninh yêu cầu tạm dừng tổ chức các sự kiện kiểu như vụ người Trung Quốc đã làm và để gần lại các bạn thấy rất rõ là công văn mang tính chất hành chính như vậy đã được đưa ra nhưng chỉ sau khi sự việc đã diện đã xảy ra tại Việt Nam. Ngày 11 tháng 12, bà Nguyễn Thị Hạnh, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Ninh cho báo chí biết đã đề xuất cho tạm dừng chương trình vì chưa được phép của các cơ quan chức năng. Trong khi đó, ông Bùi Quang Nam, tránh thanh tra Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Ninh, cho rằng doanh nghiệp chỉ cần gửi văn bản thông báo đến các cơ quan chức năng là được phép tổ chức mà không cần chờ cấp giấy phép hay có ý kiến phản đối. Như vậy thì có sự lệch pha giữa quy định và xử lý được thực tế ở địa phương. Có vẻ như trước đây thì quy hoạch dễ dàng như ông tránh văn phòng vừa nói. Nhưng giờ đây, khi một số nơi đã nhìn ra là có vẻ có những nguy cơ từ Trung Quốc đang hiện hữu, thì những công văn như vậy đã được đưa ra. Những đoàn người Trung Quốc liên tục đã qua Việt Nam với số lượng ngày càng lớn. Họ dùng những trang phục cổ dường như để giúp người dân Việt Nam nhìn lại quá khứ bắc thuộc của mình cách đây hàng ngàn năm. Ngày 12 tháng 12, hơn 700 khách du lịch Trung Quốc chủ yếu là khách nữ đến cung cái heo quy hoạch hội trợ triển lãm và văn hóa tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long, tụ tập chụp ảnh khiến chính quyền địa phương phải đưa ra khoảng 30 người đến để giám sát. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh, họ đang sinh hoạt riêng trong một khu hội trường lớn. Hai vụ đó chưa kịp lắng xuống trong công luận thì sáng ngày 20 tháng 12, hơn 2.000 người Trung Quốc di chuyển trên 60 xe khách từ tỉnh Quảng Ninh đến thành phố Hải Phòng để dự hội thảo tại trung tâm tiệc cưới Hải Đăng như hình ảnh mà các bạn đang xem ở đây khiến cho dư luận không khỏi lo ngại và điều này dường như ngày càng được lập đi lập lại một cách hết sức công khai và số lượng người Trung Quốc tràn vào Việt Nam ngày càng đông và ý kiến của những nhà quan sát và thông hiểu về văn hóa về chính trị cũng như những chính sách của Trung Quốc ra sao về hiện tượng đặc biệt này Trên ảnh là tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, một nhà phản biện thuộc Viện Hán Nôm. Tiến sĩ Diện nói, theo lẽ thường, khi một nước, một tỉnh hoặc một vùng du lịch mà có du khách đến ăn mừng, ăn uống và tiêu xài, thuê mướn khách sạn, hội trường, thì đấy là một điều đáng mừng, chứ không phải để đổ lo. Nhưng dư luận Việt Nam lại thấy lo ngại trước hiện tượng người Trung Quốc đến Việt Nam ồ ạt vì nhiều lý do. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Ông là một người làm việc trong viện Hán Nôm và có rất nhiều năm kinh nghiệm đối với Trung Quốc. Và ông giải thích thêm, 
Thứ nhất là họ ồn ào, mất vệ sinh, hung dữ. Thứ hai là họ đến tuyên truyền những điều không được phép như tuyên truyền về đường lưỡi bò. Tuyên truyền lịch sử Việt Nam vốn là từ Trung Quốc tách ra. Tuyên truyền Hoàng Sa, Trường Sa là của họ. Và đây là với điều kiện của Việt Nam quá mở như vậy với Trung Quốc thì rõ ràng đây là một nguy cơ ngày càng lớn đối với người dân Việt Nam. Và những ý kiến khác nhưng đa dạng và cũng đã được phản ánh trên cơ quan truyền thông. Đây là hình ảnh nhà báo Võ Văn Tạo, người ngồi bên bé bên phải và để gần lại các bạn thấy hình ảnh rất quen thuộc của ông. Tuy dư luận xã hội lo lắng nhưng ông Lê Thế Hùng, giám đốc công ty lữ hành quốc tế Quảng Ninh cho rằng việc hơn 600 du khách qua biểu diễn thời trang tại địa phương này chỉ là buổi sinh hoạt nội bộ của du khách. Cũng giống như các du khách trong nước khi đi du lịch thường mặc thùng phục để check in và sau đó ăn uống, ca hát. Nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang, một trong những thành phố có đông du khách du lịch Trung Quốc, phân tích lý do vì sao có hiện tượng trên như sau. Mình không ở trong ban tổ chức nên mình không biết chắc chắn họ có ý đồ gì không, nhưng tôi nghĩ nó có thể rơi vào mấy trường hợp như sau. Thứ nhất, họ coi chuyện đó là bình thường, không vi phạm pháp luật Việt Nam. Thứ hai là họ có sự cố ý, họ làm vậy để thể hiện người Trung Quốc có quyền làm bất cứ điều gì trên lãnh thổ Việt Nam theo tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói như vậy. Và có nhiều ý kiến lo ngại trước sự thôn tính mềm của Trung Quốc đang được áp dụng tại Việt Nam. Đây là hình ảnh chiếc xe tăng Trung Quốc trong cuộc chiến biên giới phía Bắc vào năm 1979. Và với hình ảnh này các bạn thấy rất rõ Trung Quốc đã dùng vũ lực để tấn công nhiều tỉnh biên giới của Việt Nam và đã giết hại hàng chục nghìn người dân, các chiến sĩ quân đội nhân Việt Nam cũng như những dân quân du kích ở đây và cả trẻ em và người già, phụ nữ. Và điều đó vẫn đang để hằn sâu trong trí óc của người Việt Nam cũng như trong lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên với hình thức chiến tranh như vậy thì Trung Quốc không thể khuất phục được người Việt Nam. Thì bây giờ có lẽ họ đang dùng cách chuyến thuật mới đó là chiến tranh mềm đưa những phương tiện văn hóa đầu tư vào Việt Nam để có thể làm người Việt Nam dần dần thay đổi. Cô Trần Thị Tuyết, nhân viên công ty bảo hiểm, cũng trình bày và bày tỏ lo lắng của mình rằng người Trung Quốc họ không bao giờ đối xử tốt với người Việt Nam, mà họ chỉ tìm cách hại người Việt Nam từ thực phẩm cho đến chủ quyền quốc gia, cô nói thêm. Người Trung Quốc họ đâu có tốt, ở bên nước nó mà nó còn xuất xấu, thì qua Việt Nam mình nó còn xấu cỡ chừng nào. Thì đây là cách dùng ngôn ngữ rất chân thật của cô. Và đương nhiên các bạn cũng đã chứng kiến hình ảnh và những ca cấp cứu của Việt Nam rất nhiều vì ăn những thức ăn và ngộ độc từ Trung Quốc được chuyển sang và không được kiểm định. Là một nước lớn lại nằm cạnh Việt Nam từ hàng ngàn năm nay, Trung Quốc đã lâm le xâm chiếm Việt Nam, coi Việt Nam như một nước chư hầu của mình. Gần đây nhất là cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung nổ ra vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, khi Trung Quốc đem quân tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới giữa hai nước. Và điều này đã gây đây đem đến những cái chết và những cái đau khổ cho người dân Việt Nam mà cho mãi tới ngày hôm nay chúng ta vẫn phải chịu đựng. Và các địa phương lại đang rất lúng túng trước cái lượng khổng lồ người Trung Quốc tràn sang từ bên kia biên giới. Chuyện từng đoàn khách du lịch Trung Quốc đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người tụ tập như ở trong bức hình các bạn đang chứng kiến ở đây trong những ngày qua khiến người dân không thể an lòng. Các cấp chính quyền cũng chỉ giám sát hoặc tạm ngưng các chương trình của họ khi gạo đã nấu thành cơm, tức là có nghĩa là sự việc đã xong rồi, mà không thể ngăn cản ngay từ đầu. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện nhận định thêm. Điều đó nói lên Việt Nam rất lòng lẻo trong vấn đề để người Trung Quốc sang Việt Nam. Thứ nhất là sự lòng lẻo về hệ thống chính quyền tại các địa phương đó. Thứ hai là không có sự chỉ đạo một cách nhất quán từ Trung ương xuống đến địa phương, thể hiện sự buông lỏng quản lý của cấp Trung ương với hiện tượng đang diễn ra này. Và điều mà người Trung Quốc đang thực hiện ở Việt Nam cũng như họ cho người tràn vào Việt Nam đi thua du lịch không đồng đã diễn ra suốt trong thời gian vừa qua và dường như người dân Việt Nam cũng có phản ứng rất gay gắt nhưng chính quyền thì đang rất lúng túng. Theo lãnh đạo của Công an thành phố Hải Phòng và Sở Du lịch thành phố Hải Phòng, sự có mặt của hơn 2.000 khách Trung Quốc như kể trên là hoạt động du lịch bình thường. Họ nói như vậy. Nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng Thật ra, chính quyền chỉ lên tiếng khi công luận bức xúc 
lên tiếng trên báo chí hoặc trên mạng xã hội, lúc đó họ mới giật mình, rồi đổ qua đổ lại. Ông nói tiếp. Tôi cũng ở trong bộ máy nhà nước nhiều năm nên tôi biết, họ vô tâm lắm, họ chả có ý thức chuyện đó đâu. Cán bộ cấp cao của Việt Nam thì rất là sợ Bắc Kinh. Nếu làm Phật ý Bắc Kinh là có thể bay ghế liền, cho nên hiện tượng người Trung Quốc tràn sang Việt Nam ồ ạt như vậy, chỉ có người dân là bức xúc, mà thôi, chứ cán bộ thì ít, đặc biệt là cán bộ cấp cao nhiều khi còn tránh né, sợ đụng chạm. Và điều này các bạn cũng thấy rất rõ, đây là hình ảnh của công an thành phố Hải Phòng, và họ cũng chưa có biện pháp để có thể áp chế điều này. Và những cái người mà phản đối Trung Quốc, như trường hợp của ông Bí Thư Đinh La Thăng, cũng là các bạn cũng đã chứng kiến và cuối cùng ông ta đã bị tống vào tù. Và nhưng người dân sẽ nghĩ gì khi người Mỹ đến Việt Nam? Và đây là một so sánh mới mà chúng ta có thể chứng kiến. Đây là hình ảnh người dân đón chào Hải quân Mỹ đến cảng Đà Nẵng. Và đây các bạn để gần lại sẽ thấy chiếc tàu sân bay của Mỹ trong thời gian vừa qua đã ghé Việt Nam. Truyền thông quốc tế đã cho hỏi Chuyện một vài người dân rằng giả sử người Mỹ qua Việt Nam du lịch từng đoàn người đông như vậy và có những hoạt động tương tự các đoàn khách Trung Quốc thì họ có thấy lo lắng hay không? Cô Tuyết trả lời không do dự, không. Tôi không thấy lo gì vì người Mỹ họ qua họ giúp Việt Nam từ hồi nào giờ tôi chỉ thấy người Trung Quốc là xấu thôi chứ Mỹ thì không. Cô nói như vậy. Nhà báo Võ Văn Tạo cũng đồng ý kiến. Ông nêu dẫn chứng chiếc tàu sân bay USS đến uh, Kai Vision đến Đà Nẵng vào tháng 3 năm 2018. Hải quân Mỹ trong ban nhạc hạm đội 7 đã có một đêm nhạc sôi động thu hút hàng trăm người dân tham gia tại khu cầu rồng, ông nói và chia sẻ thêm. Đó không phải là suy diễn mà là thực tế. Những chiếc tàu Hải quân Mỹ đến Đà Nẵng hay Nha Trang tổ chức những sự kiện văn họ nghệ, người dân đến xem và tham gia vui vẻ, họ đâu có ghét, họ chỉ ghét Trung Quốc mà thôi. Và gần đây, Trung Quốc đã liên tục có các biện pháp tổng thể để áp chế Việt Nam. Trên biển thì họ dùng lực lượng tàu thăm dò với tàu hộ tống hung dữ tiến vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, hoạt động và xua đuổi các tàu cảnh sát biển của Việt Nam trong nhiều tháng. Trên bộ thì họ gây sức ép tại các cửa khẩu biên giới và sẵn sàng dựng hàng rào kỹ thuật làm đình trệ hàng hóa, nông sản, thổ sản, thủy hải sản xuất sang Trung Quốc ở biên giới này đã gây thiệt hại rất lớn cho nông dân và ngư dân Việt Nam. Và giờ đây lại thêm một thuận nham hiểm và tinh vi hơn, đó là dồn cho 90 triệu người dân Việt Nam quen dần với văn hóa Trung Quốc và xa rời truyền thống dân tộc để đưa họ vào thời kỳ bắc thuộc kiểu mới. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video cho nhiều người cùng biết và để lại bình luận, cũng như ấn nút theo dõi Youtube và Facebook Thời báo chấm để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.